வெல்கம் டு அவர் சேனல் திஸ் இஸ் கிரசன் பொட்டிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ப்ளவுஸோடைய ஸ்லீவ் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்னைக்கு ஸ்லீவில் ஃபோர் எம்எம்பி டாட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ எம்எம்பி டாட் பண்ணியிருக்கேன் டூ எம்எம்பி டாட் பண்ணியிருக்கேன் செயின் ஸ்டோன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சக்ரி தென் ரவுண்ட் கிளிப் ஸ்டோன் டைப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒரு சிம்பிளான தென் எலகண்டான டிசைன் தான் இன்றைக்கி நான் இதில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இந்த டிசைன் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போ ஹலோ கைஸ் நம்ம இன்றைக்கி ப்ளவுஸ் டிசைனுடைய ஸ்லீவ் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸ்லீவில் மல்டி பீட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தென் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டெய்லியும் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் மொபைலுக்கு ரீச் ஆகும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் ப்ளவுஸ் ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பொட்டிக்ஸ் இன்ஸ்டா ஐடியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமருடைய ப்ளவுஸ் டிசைனு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுடைய மெஷர்மெண்ட்டை மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்லீவ் ஆஃப் ஸ்லீவ் தான் இது ஸோ அதனால் அந்த மெஷர்மெண்ட் நான் மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டேன் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய லைனிங் கிளாத்தையும் நான் இதில் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லைனிங் கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ணி ப்ளவுஸை மார்க் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் லைனிங் கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் நம்ம லைனிங் இல்லாமல் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாதி வரைக்கும் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டோட பாதி வரைக்கும் இந்த கிளாத் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் மீதி பாதி கேப் இருக்கும் ஸோ அப்பப்போ ரொம்ப லூஸ் ஆயிரும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கிளாத் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பயுமே லூஸ் ஆகாது அந்த டைட்னஸ் அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லூஸ் ஆனால் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஆஃப் வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டாண்டில் போடும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிற மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல்லையும் இருக்காது ஸோ அதனால் நான் ஸ்லீவில் அதோடைய லைனிங் கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தென் இப்போது செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்ருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் பொறுமையாக இந்த வீடியோவை மூவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் சுகர் செயின் ஸ்டிச்சு செவன் ஸ்டிச் தான் போட்டுட்ருக்கேன் கொஞ்சம் இது வந்து சிம்பிளான ஒர்க்கு தான் ரொம்ப எலகண்ட்டாக தெரியணும் தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் இப்போ நம் போடுற டிசைன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கிராண்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் சிம்பிள் லுக்கை நல்லா எடுத்து கொடுக்குன்றதுக்காக நான் செவன் லைன்ஸ் போடுறேன் உங்களுக்கு ஃபோர் லைன் இருந்தாலும் ஓகேனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் நான் செயின் ஸ்டிச் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க ரொம்ப தூர தூரம் கொடுக்காதீங்க தென் ரொம்ப ஒரு ஸ்டிச்சுக்கும் இன்னொரு ஸ்டிச்சுக்கும் நிறைய கேப் விடாதீங்க பக்கத்து பக்கத்துலேயே அந்த மாதிரி கொடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நான் செவன் லைன் கொடுத்ததுக்கு கொஞ்சம் லுக் நல்லாயிருக்குங்கிறது ஒரு ரீசன் செகண்டு நான் இதில் வந்து சுகர் பீட் கொடுக்கல அந்த செயின் ஸ்டிச் பக்கத்தில் செயின் ஸ்டிச் பக்கத்தில் சுகர் பீட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை லைன் போட்டிருக்கோன்றது கரெக்டாக தெரியும் 
நம்ம எந்த அளவுக்கு அதோடய லுக் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுக்குதோ அதே தான் எண்டு வரைக்கும் அதோட லுக் கொடுக்கும் சுகர் பீட் பக்கத்தில் இருக்கும்போது பட் இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது ஃபோர் எம்எம் பீடு தான் பாருங்கள் செயின் ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறமா ஃபோர் எம்எம் பீடு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் செக் ஃபஸ்ட்டு லைனை ஸோ ஃபோர் எம்எம் பீடு அந்த பீடோட சைஸுக்கு கொஞ்சம் செயின் ஸ்டிச்சை மறைக்கும் ஸோ அந்த மறைக்கிற இடமும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் செவன் லைன்ஸ் கொடுத்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி செவன் லைன்ஸ் கொடுக்கும் போது அது ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸை வந்து மறைச்சிச்சு அப்படின்னா கூட மீதி இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக காமிக்கும் ஸோ அதனாலே ஒரு ரீசன் நான் செவன் லைன்ஸ் இந்த ப்ளவுஸுக்கு போட்டது நம்ம சுகர் பீட் கொடுக்கும் போது சுகர் பீட் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் ஸோ அது நம்மளுடைய ப்ளவுஸோடைய செயின் ஸ்டிச்சாக மறைக்க போகிறது இல்லை ஸோ நம்ம எந்த எவ்வளோ லைன் கொடுத்தாலும் அந்த லைன் அப்படியே காமிக்கும் ஆனால் த்ரீ எம்எம் பீடோ ஃபோர் எம்எம் பீடோ ஃபைவ் எம்எம் பீடோ கொடுக்கும் போது அது அந்த மாதிரி காமிக்காது உங்களுடைய செயின் ஸ்டிச்சாக கொஞ்சம் மறைச்சிரும் அது வீடோடைய சைஸுக்கு ஏதா மாதிரி மறைச்சிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் ஃபோர் எம்எம் பீடு ஃபைவ் எம்எம் பீடெலாம் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் யோசித்து ஐடியா வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐடியா இல்லாமல் ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோர் ஸ்டிச் கொடுக்கும்போது இந்த பெரிய வீடே அதை மறைச்சிருச்சுன்னா ஒன்றுமே அங்கே செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்க மாதிரி தெரியாது அப்புறமா ஒரு லுக் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ பார்த்து பண்ணுங்க அதை தென் இப்போது சுகர் பீட் கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர் எம்எம் பீட் பக்கத்தில் சுகர் பீட் கொடுத்துட்ருக்கேன் பாருங்கள் டூ டூ சுகர் பீட்ஸாக கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இப்போ தெ பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே ஈவனாக இருக்கேன் சுகர் பீடு தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அன்னிவனாக இருக்க சுகர் பீடை எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அன்னிவனாக இருக்கிறதையும் சேர்த்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்காது ஸோ அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் அன்னிவனாக இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒன்று ரெண்டை நம்ம பார்த்து ஃபுல் ப்ளவுஸோடைய லுக்கையுமே வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக அதை பண்ணுங்கள் தென் க்ளூ அப்ளை பண்ணி செயின் ஸ்டோனை பேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது முக்கா இன்ச் முக்கா இன்ச் கேப் விட்டு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் வாட்டர் மார்க் பென்சிலில் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் தென் நான் எந்த இடத்துல முக்கா இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுறேன் என்னோடய ஸ்லீவ் த்ரீ ஃபோர்த் கிடையாது ஆஃப் ஸ்லீவ் தான் நான் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் ஷார்ட் சைஸ் கேள் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸை நான் மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட்டோட லைன்ஸ்லாம் போடும்போது மார்க் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகே என்றைக்கான டெப் என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே செயின் ஸ்டோனை நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ளூ அப்ளை பண்ணதோடு விடாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் இன்றைக்கி பாருங்கள் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடில் ஒரு ஸ்டோனுடைய பக்கத்தில் ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கொண்டு போய் ஒரு சின்ன லாக் திருப்பியும் அது பக்கத்துலேயே ஒரு செயின் ஸ்டிச் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சின்ன லாக் திரும்பவும் ஒரு செயின் ஸ்டிச் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொண்டு போயிட்டு ஒரு லாக் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் எனக்கு இந்த வீடியோக்கான டிப் இது தான் நிறைய பேருக்கு லாக் பண்ணினா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தீங்க அவங்களுக்கு தான் இந்த டிப்பை கொண்டு வந்தேன் நிறைய பேர் நீங்கள் இதை எப்படி லாக் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் பல பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கும் ஏன்னா நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்வேன் இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச்சை செயின் ஸ்டோனை பேஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே விடாதீங்க லாக் பண்ணுங்கள் லாக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் பட் இது வரைக்கும் எப்படி லாக் பண்ணுறதுன்னு சொன்னது இல்லை என் கேஸ் தெரியல அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்பீங்க அதுக்காக தான் எனக்கு இந்த டிப்பை யோசித்து கொண்டு வந்தேன் நிறைய பேர் இந்த செயின் ஸ்டிச்சையே செயின் ஸ்டோனோட ஸ்டிச்சையே வந்து நான் சிங்கிள் சிங்கிள் செயின் ஸ்டோனுக்கும் பக்கத்துலேயும் ஸ்டிச் கொடுத்தேன் பட் நிறைய பேர் டபுள் டபுள் செயின் ஸ்டோனாக போடுவாங்க அப்படியும் போடலாம் உங்களுடைய செயின் ஸ்டோன் சைஸை பொறுத்து ரொம்ப குட்டி குட்டி ஸ்டோனாக இருந்தால் டபுள் டபுள் 
செயின் ஸ்டோனாக வச்சு ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா சிங்கிள் சிங்கிளாக கொடுங்க இல்லைனா மூவ் ஆகும் செயின் ஸ்டோனும் க்ளூ இன்கேஸ் போயிடுச்சு அவங்க வாட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க டிப் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது க்ளூ ரிமூவ் ஆகிடுச்சு செயின் ஸ்டிச் தான் இருக்குன்னும் போது மூவ் ஆகும் நீங்கள் க்ளூவோடு அப்படியே யூஸ் பண்ணும் போது ஒன்றும் பெருசாக மூவ் ஆகும் அதெலாம் தெரியாது இன்கேஸ் உங்கள் கஸ்டமர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் நான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் ஏன் அதை வரைக்கும் யோசிக்கணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கொடுக்கும்போதே செயின் ஸ்டிச்சை சிங்கிள் சிங்கிள் செயின் பக்கத்துலேயும் கொடுத்துருக்கேன் அது பெருசாக இருந்தாலும் செயின் செயின் ஸ்டோனு சின்னதாக இருந்தாலும் சரி செயின் ஸ்டிச் மட்டும் சிங்கிள் சிங்கிள் பீடு பக்கத்துலேயும் ஸ்டோன் பக்கத்துலேயும் கொடுத்துருங்க அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் தென் செயின் ஸ்டோன் பக்கத்தில் டூ டூ சுகர் வீடாக நான் ஸ்டிச் பண்ணேன் ஸ்டிச் பண்ணி அந்த லைனாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போனா முக்கா இன்ச் கேப் விட்டு லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன்ல அந்த லைன்ஸில் ஒரு லைன் விட்டுட்டு இன்னொரு லைன் கிட்ட ரவுண்ட் கிளிப் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ட்ராப் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டோனை நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் கிளிப் ஸ்டோன்னா த்ரெட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி வர்றது கிளிப் ஸ்டோனு இது ட்ராப் ஸ்டோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டோனை நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட கிளிப் ஸ்டோன் இருந்தாலும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கிளாத்தோடைய அந்த லாஸ்ட் சுகர் பீடோட லைனுக்கும் அந்த ரவுண்ட் ஸ்டோன் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லைனுக்கும் நடுவில் ஒன் இன்ச் கேப் விட்டுருக்கேன் ஒன் இன்ச் கேப் விட்டால் தான் நம்ம யோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டிசைன் வரும் ஸோ ஒன் இன்ச் கேப் இல்லை அப்படின்னா வராது நான் ஆல்ரெடி எதுக்கு அந்த ஒன் இன்ச் கேப் விட்டுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ளார் டிசைன் தான் போட போகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஒன் இன்ச் கேப் விட்டுருக்கேன் இப்போது சுகர் பீட் ஃபஸ்ட்டு லேயரை நான் சுகர் பீட் கொடுத்துட்ருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி கொடுக்குறேன்னு டூ டூ சுகர் பீடாக தான் கொடுக்குறேன் தென் இப்போது லாக் பண்ணுறேன் அங்கேயே எண்டு நாட் போட்டுட்டு இப்போது த்ரீ எம்எம் பீட் கொடுக்குறேன் த்ரீ எம்எம் பீட் அந்த சுகர் பீடோடைய லைனை சுற்றி எப்போ த்ரீ எம்எம் பீட் கொடுக்குறேன் த்ரீ எம்எம் பீடு கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறமும் நான் த்ரீ எம்எம் பீட் பக்கத்தில் லாக் பண்ணியிருக்கேன் எண்டு நாட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம ஒரு லைன் முடித்ததுக்கப்புறம் எண்டு நாட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு லைனுக்கு மூவ் ஆகிறது பெஸ்ட்டு அதுதான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சுகர் பீடு கொடுக்கும்போதும் எண்டு நாட் அந்த லைன் ஃபினிஷ் பண்ணதும் எண்டு நாட் கொடுத்துருக்கேன் தென் த்ரீ எம்எம் பீட் கொடுத்துக்கும் போதும் அந்த லைன் முடிஞ்சதுமே எண்டு நாட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போயும் நான் எண்டு நாட் கொடுத்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட் லைன் போகிறேன் எப்போது ஒரு த்ரீ எம்எம் பீட் ஒரு சுகர் பீட் மொட்டு மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி தான் நான் இங்கே இருக்க எல்லா ஸ்டோனையும் ஃப்ளார் மாதிரி மேக் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் எப்படி போடுறேன் என்ன டிசைன் போடுறேன்றது புரியும் உங்களுக்கு போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராச்சும் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டெய்லியும் போடுற வீடியோ உங்களுடைய மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ரீச் ஆகும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிரிசன் போட்டிக்ஸ் இன்ஸ்டா ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இது எந்த அளவுக்கு லுக் கொடுக்கும் இந்த ப்ளவுஸ் அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப ஹெவி கிராண்ட்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு சிம்பிளான ப்ளவுஸ் தான் பட் பார்க்க ரொம்ப எலகண்ட்டான ஒரு லுக் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ப்ளவுஸை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பார்க்கும்போது புரியும் இது எந்த அளவுக்கு எலகண்ட்டான ஒரு லுக் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் 
இந்த ஃப்ளாரில் நம்ம போடுறோம் அந்த சுகர் பீடுமே ஒரு ஈவன் சைஸில் இருக்க மாதிரி எடுத்து போடுங்க அன்னிவனான்னு போட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ளாரோட லுக்குமே ரொம்ப ஃபினிஷிங்காக வராது தென் அந்த ஸ்டோனை பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ச் கேப் சொன்னல அந்த இன்ச் கேப்பையுமே நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேஸ்ட் பண்ணிடலான்ற மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை சுற்றி எந்த டிசைனும் கொடுக்கலனா பெருசாக தெரியாது இதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் கொடுத்துருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது பட் ஃப்ளார் கொடுக்கும்போது ஃப்ளார் அழகாக காட்டி கொடுத்துரும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் கொடுத்துருக்கோமா இல்லை ஏதோ தோராயமான ஒரு அளவில் கொடுத்துருக்குமா அப்படிங்கிறத அக்யூரேட்டாக அது காட்டி கொடுத்துரும் ஸோ அதனால் அளவை மார்க் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஆரி ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே மெஷர்மெண்ட்டோடு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் மெஷர்மெண்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒர்க்கையுமே பண்ணாதீங்க ஆரி ஒர்க்கில் ஏன்னா நார்மல் ப்ளவுஸ் கூட ஏதாச்சும் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் உங்களுடைய மெஷர்மெண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளவுஸும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இதோட நான் இந்த லைனை இந்த ஃப்ளாரோடு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இது இந்த ஃப்ளாரு இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறமா அந்த லைன்ஸ் நான் போட போகிறேன் இங்கேயும் ரெண்டு நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ரெண்டு நாட் போடுறோன்றதால த்ரெட்டை கட் பண்ணணும் அப்படிங்களா இல்லை ரெண்டு நாட் போட்டு அந்த இடத்த நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி அந்த இடத்துல இருந்தால் நம்ம த்ரெட்டை கட் பண்ணிடணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போது ஒன் இன்ச் கேப்பு ஒன் இன்ச் ஒரு டிசைன் ஒரு இதுக்கும் இன்னொன்றுத்துக்கும் ஒன் இன்ச் கேப்பு பாருங்கள் ஒரு இடத்துல த்ரீ எம்எம் பீட் கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ எம்எம் பீட் கொடுத்துட்டு ஒன் இன்ச் கேப்பு விட்டுட்டு டூ எம்எம் பீட் ஒரு சக்கரி திரும்பவும் ஒரு டூ எம்எம் பீட் திருப்பியும் ஒன் இன்ச் கேப் விட்டு ஒரு த்ரீ எம்எம் பீட் திரும்ப ஒன் இன்ச் கேப் விட்டு டூ எம்எம் சக்ரி டூ எம்எம் அப்படி தான் நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு லைனில் த்ரீ எம்எம் பீடு இருக்க அந்த பிளேஸுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் டேரக்ஷனில் இருக்க பீடு வந்து டூ எம்எம் பீடும் சக்ரி திருப்பி டூ டூ எம்எம் பீடு அந்த மாதிரி டிசைனையும் டூ எம்எம் பீட் சக்ரி டூ எம்எம் பீடு இருக்க அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் டேரக்ஷனில் த்ரீ எம்எம் பீடும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக கொடுத்துருக்கேன் அப்போ தான் டிசைனு எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் மிக்ஸ்டு மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் இன்ச் நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் இன்ச் அந்த டாட்டில் வந்து சக்கரி தான் வரணும் நம்ம ஒன் இன்ச் அந்த டாட்டில் வந்து டூ எம்எம் பீடை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடியே டூ எம்எம் பீட் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த டாட்டில் சக்கரியை பேஸ் வச்சு தென் திரும்ப டூ எம்எம் பீட் திரும்ப நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு அந்த ஒன் இன்ச் மார்க்கில் இருக்க இடத்துல த்ரீ எம்எம் பீடு ஸோ அந்த மாதிரி போட்டோன்னா தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பர்ஃபெக்டாக வரும் இல்லைனா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வராது அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் நான் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி ஜரி த்ரெட் வச்சு தான் ஃபுல் ஒர்க்கையுமே நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் இதே கலர் ப்ளவுஸோட கலர் சில்க் த்ரெட்டையோ இல்லைனா ஸ்விங் மிஷினோடைய த்ரெட்டையோ யூஸ் பண்ணாதீங்க மெயினாக இந்த ப்ளவுஸோடைய லுக்குமே இந்த மாதிரி நம்ம ஜரி த்ரெட்டில் கொடுக்கும் போது தான் ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் டிசைன் ஃபுல்லாகவுமே இந்த ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாகவுமே நான் இப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு லைன் எண்டுலையும் பாருங்கள் எண்டு நாட் கொடுக்குறேன் நான் முக்கா முக்கா இன்ச் ஒரு ஒரு லைனுக்கும் நடுவில் கேப் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக வேணும் இன்னும் லுக் கம் 
கிராண்டு கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ச்சு கொடுத்துக்கலாம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வரைக்கும் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் இன்னுமே ஹெவி கிராண்டாக வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஆஃப் இன்ச் இல்லைனா இன்னும் கம்மியாக கூட கொடுத்துருக்கலாம் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட ஸ்கேல் சென்டிமீட்டர் சைஸ் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஓரளவுக்கு லுக் லைக் இருந்தால் போதுன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ஃபினிஷிங் கொடுத்தேன் உங்களுடைய கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபினிஷிங் கொடுங்க பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய ப்ளவுஸோடைய ஃபைனல் லுக்கு இப்படி தான் என்னோடய ஃபைனல் லுக் இருக்கும் இப்போது சக்கரி இருக்குல்ல சக்கரிக்கு நடுவில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டோனை பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டோனை பேஸ் பண்ண அப்படின்னா என்னோடய ஃபுல் லுக் ஃபினிஷ் ஆயிரும் பாருங்கள் நான் எந்த இடத்துலையுமே எந்த நாட் போடாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணல எந்த லைனுமே ஒரு ஒரு லைனுமே ஃபினிஷிங்கில் எந்த நாட் போட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நமக்கு இது எந்த அளவுக்கு கிராண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இதில் ஸ்டோன் நம்ம ஓட்ட போகிறோம் சக்கரையில் அது ரொம்ப எலகண்ட்டாக நமக்கு லுக் கொடுக்கும் தென் இது கீழே நம்ம பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ரவுண்ட் கலர் கிளிப் ஸ்டோன் டைப்பில் அதுவுமே ரொம்ப லுக் கொடுக்கும் நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் நம்ம ஸ்டோன் எந்த ப்ளவுஸில் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாலுமே நீங்கள் சிம்பிளாக போட்டால் கூட ஒர்க்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக காமிக்கும் லைன்ஸ்க்கு எப்படியும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டோன் நாலு ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ரொம்ப அழகாக தெரியும் பாருங்கள் எப்படி நான் பேஸ் பண்ணுறேன்ட்டு ஃபுல்லாக இடத்துலையும் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டோன் எடுத்து பேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்படி பேஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நீடல் வச்சு தான் ஸ்டோனை நான் இப்போ பேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுதான் என்ன ப்ளவு என்னோடய ப்ளவுஸோடைய ஃபைனல் அவுட்லுக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ண கிரிசன் பொட்டிக்ஸ் இன்ஸ்டா ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்க எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குன்னு தேங்க்யூ பாய்